Bendiciones y bienvenido a este tu canal Liga Mayores Resport. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que esté activo con nuestro video. Vladimir Guerrero Jr. habla de la posibilidad de una posible extensión con los Azulejos de Toronto. El dominicano Guerrero Jr. llegó este 2022 a su primer año de arbitraje salarial tras una temporada memorable que en circunstancias normales le hubiera valido el MVP de la Liga Americana que finalmente acabó ganándose Chojeo y con una campaña histórica por la proeza de ser picho el bateador a un altísimo nivel. Lo cierto es que hoy por hoy Vladi es uno de los mejores de MLB y es hora de pensar a recibir un salario como tal. En su primer arbitraje devengará un sueldo de 7.9 millones de dólares estando pactado a convertirse en agente libre para la temporada del 2026. No han hablado nada todavía de una extensión. Este es mi primer año de arbitraje. Todavía queda mucho para la extensión o para cuando nos sentemos a hablar pero obviamente yo sigo trabajando sigo haciendo lo que tengo que hacer mi momento llegará dejo eso en manos de mi abogado cuando ellos tengan algo yo estaré el día que sea que me ofrezcan algo sea que ya no se tenga que discutir nada y coge eso y seguir aquí con toronto fue lo que dijo vladimir guerrero jr sobre la extensión de contrato señores jeremy peña ese gran novato de los atros de houston Señores, recibe mensaje de leyenda de la MLB y lo compara con Robinson Cano. A los 24 años de edad, sin haber debutado en Grandes Ligas, con la gran responsabilidad de suplantar una leyenda del club y recibir el espaldarazo de una leyenda de MLB, nada más y nada menos que Mitchell Octubre, llamado Reggie Jackson. Pues es el caso de Jeremy Peña. El dominicano está acaparando la atención de todo en los atros de Houston y la prensa en general, debido a su sobriedad y seguridad dentro del terreno de juego. Más allá de los números, se ha destacado por la actitud que está mostrando en el terreno de juego, haciendo lo que tiene que hacer. Un ganador de novato del año en la Lidón con las estrellas orientales y que viene con la labor y pesadas responsabilidades suplir a Carlos Correa, señores. José Altuve cree en Jeremy Peña. El primer espaldarazo que recibió fue uno de los más importantes, ya que viene del que será su compañero en el centro del diamante, además una leyenda y líder de este equipo como lo es José Altuve. El venezolano dejó elogios y su apoyo al dominicano en lo que será su primera temporada en la Grandes Ligas, a la cual se le sumó otra pieza importante como Alex Bregman. Darle confianza es lo que necesita para demostrar su calidad. Y es que la leyenda Reggie Jackson dejó en redes sociales un hermoso mensaje para el dominicano alabando sus habilidades dentro y fuera del terreno, capacidad y lo comparó incluso con su compatriota Robinson Cano. Amo a este joven, grandes habilidades, gran actitud profesional sobre ser un gran profesional, tranquilo, sereno y concentrado. Tenemos el personal, el gerente y los jugadores veteranos para abrazarlo y guiarlo a través de su primera temporada. Me recuerda a Cano, Jeremy, nosotros y nuestro fan te tenemos, escribió en su cuenta de Twitter. ¿Qué opinan ustedes de este jugador dominicano, señores? ¿Qué opinan ustedes de este gran jugador? Señores, atención, una injusticia ha pasado con un jugador dominicano. Los Yankees de Nueva York envían a Miguel Anduja a las ligas menores, pero los fanáticos dominicanos no cogen esa y se comen a este equipo y opinan. Los Yankees de Nueva York anunciaron que han enviado a las ligas menores al dominicano Miguel Anduja. Miguel Anduja tuvo un problema en la República Dominicana tras ser asaltado, recuerden eso, y aún así se reportó a tiempo a los entrenamientos de primavera y batió bien, señores, batió para 304 con un jonrón 3 impulsada en 8 juegos. La salud ha jugado del lado de Anduja durante los pre training algo que se debió aprovechar y mantenerlo en el equipo grande, ya sea para jugar en los jardines como suplente de Aaron Jude, George Garlo o Aaron Hick. Sin embargo, se va a la menores señores pero los fanáticos dominicanos dejaron sus comentarios con todo contra los new york yankees aquí opina aquí comenta chochito sport ese muchacho puede jugar regular en 10 equipos de la mlb ahora mismo ¿Qué opinan ustedes de este comentario comenten ahí señores aquí comenta luis peralta desde que le robaron el novato del año estoy diciendo que ese muchacho debe irse de ese equipo ¿Qué opinan ustedes señores Aquí comenta Only Chick. Bien lo dice el viejo y conocido refrán. Es mejor caer en gracia que ser gracioso. ¿Qué opinan ustedes? Comenten ahí debajo. Aquí comenta Andy Manuel Rondón. Yo quiero saber si el sindicato de peloteros no puede reclamar eso. Abuso que están haciendo los equipos con esos peloteros. 
Aquí hay otro comentario que dice Me pregunto por qué no lo cambian ¿Cuál es el plan de los Yankees? Increíble A Andújar le conviene el cambio Estamos de acuerdo Pero cuando le han dado la oportunidad No ha resolvido No seamos ciegos Después de la elección No ha vuelto a ser el mismo Comenten ustedes ahí debajo Qué ustedes opinan En mi opinión personal, señores Miguel Andújar Hay que hacer un cambio Miguel Andújar tenía que irse a otro equipo o los Yankees tenían que cambiarlo. Miguel Anduja, señores, un equipo como los Orioles, como los Atléticos de Oakland. Señores, un equipo para la Liga Nacional también. Miguel Anduja había encajado en un equipo de la Liga Nacional. Pero realmente opinen ustedes ahí qué ustedes opinan de esta triste situación de Miguel Anduja, un pelotero dominicano, señores, que debió estar en el show. Y se va a Liga Menores. Bendiciones.